குறிப்பா அந்த நெடுஞ்சாலைத்துறை விஷயங்களை பத்தி பேசணும் ஓபிஎஸ் அவர் நிர்வகிக்கக்கூடிய அந்த துறையில மகன்கள் அந்த அனுமதி கட்ட விவகாரம் பத்தி பேசணும் இதுல இந்த பாரத் நெட் திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி வருகிற போது மத்திய அரசாங்கமே ஒரு தடை விதிக்குது ஒரு கூட்டணி கட்சியாக இருக்கக்கூடிய அதிமுக அரசாங்கத்தினுடைய அணுகுமுறைக்கு மத்திய அரசாங்கம் தடை விதிக்கிறது நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் ஊழல் அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த திட்டம் தொடர்பாக இந்த டெண்டர் தொடர்பாக எங்களுக்கு புகார்கள் வந்திருக்கு அதுல உண்மை இருந்தால் தவறு செய்திருந்தால் மீது நடவடிக்கை இத பத்தி நான் இறுதி அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இத வந்து முதுகுல குத்திட்டதா அருள்தாஸ் எப்படி சொல்றான்னு எனக்கு தெரியல நடைமுறைகளை <laughs> 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 தவறு நடந்திருக்கோங்கிற சந்தேகம் பாமர ஜனத்துக்கு கூட வருது இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இந்த கொரோனா காலம் முடிஞ்ச பிறகு இதற்கு எல்லாருமே அவர்கள் விளக்கம் சொல்ல போறாங்க விளக்கத்தை திருத்தினா நீதிமன்றம் அதை தடுக்க போகுது தண்டிக்க போகுது நான் என்ன சொல்றேன்னா ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதியில இருந்து கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைந்து அதை சிகிச்சைக்கு பிறகு குணமடைந்து வீடு திரும்பவோட எண்ணிக்கை சராசரியாக எழுபத்தி மூணுன்னு இருந்துச்சு ஆனால் கடந்த பத்து நாட்களாக அந்த எண்ணிக்கை வெறும் முப்பது நாற்பதுன்னு சுருங்கிடுச்சு அது எண்ணிக்கை அதிகமாகிற போது குணமாகி வீட்டுக்கு போறவங்க எண்ணிக்கை மிக அதிகமாயிருக்கணும் ஆனால் ஏற்கனவே இருந்த விட சரிபாதியா குறைஞ்சிருக்கு அதுக்கு ரெண்டு காரணம் அரசு இது மாதிரியான வெவ்வேறு விஷயங்கள்ல கவனம் செலுத்துறதும் ஒரு காரணமோ அப்படிங்கிற நியாயமான சந்தேகம் எழுது ரெண்டாவது அந்த பாதிக்கப்படுகிற நோயாளிகளுக்கு மனமும் வந்து கஷ்டம் இல்லாம இடர்பாடு இல்லாம சங்கடம் இல்லாமல் சிகிச்சை அளிக்க வேண்டிய மருத்துவர்கள் உள்ளிட்ட மருத்துவ பணியாளர்கள் அத்தனை பேருக்கும் இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு குறை இருந்துகிட்டே இருக்கு அந்த குறையை நிவர்த்தி செய்வதற்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் அரசு நடவடிக்கை எடுக்கல இன்னைக்கு காலையில மதுரை மருத்துவ கல்லூரியில பயிற்சி மருத்துவர்கள் முதுகலை மருத்துவர்கள் எல்லாரும் போராடுவோம் எங்களுக்கு தரமான உணவு கூட கொடுக்கறது இல்ல நீங்க நாங்க ஒரு வாரம் சிகிச்சையில இருந்த சிகிச்சை பணியில இருந்தோம்னா அடுத்த இரண்டு வாரங்கள் எங்களை குவாரண்டைன் பண்ணி வைக்கணும் அப்படி எங்களை தனிமைப்படுத்தி வைக்கிறதுக்கு சரியான வசதிகள் இல்ல அப்படின்னு ஒரு டாக்டருக்கு இந்த மாதிரி நேரத்துல தெய்வத்துக்கு பொதுவாகவே டாக்டர்கள் தெய்வத்துக்கு இணையானவர்கள் தான் இது மாதிரியான ஒரு பேரிடர் காலத்துல அவர்கள் நிஜமாகவே தெய்வத்துக்கு சமமானவர்கள் அவர்களுக்கு நீங்க உரிய சாப்பாட்டை கூட கொடுக்காத அளவுக்கு அவர்களை நடத்துவதனாலதான் இப்படி டிச்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு போறவங்களுடைய எண்ணிக்கை சரிபாதியா குறைஞ்சிருக்குது இதையில அரசு கவனம் செலுத்தணும் மற்ற விஷயங்கள்ல நீங்க இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு உங்களுடைய அரசியல் சர்ச்சைகளை பணம் சம்பாதிக்கிறதோ ஊழலோ இதெல்லாம் நீங்க அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்புறம் பதில் சொல்லிக்கலாம் அப்புறம் விளக்கம் சொல்லிக்கலாம் நிச்சயமா இல்ல பணம் சம்பாதிக்கிறதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்றதுனாலதான் கொரோனாவில வந்து அவ்வளவு ஈஸியா கவனம் செலுத்த முடியல அப்படின்னு குற்றச்சாட்டை நீங்க சொல்றீங்க எனக்கு இதுல இன்னொரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஆரம்பத்துல பேசும்போது சந்திரகுமார் குறிப்பிட்டு சொன்னார் இந்த நேரத்துலங்கிறது எலெக்ஷன் அப்படிங்கிறது பக்கத்துல நெருங்கிக்கிட்டே வருது எரியிற வீட்டுல புடுங்குற வரைக்கும் லாபம் அப்படிங்கிற கண்ணோட்டத்தோட தான் அரசாங்கம் செயல்படுதுங்கிறதுனால இந்த கொரோனா காலகட்டத்திலையும் கணக்கில் எடுக்காம இப்போதும் ஊழல் தொடர்ந்துங்கிறார் அரசியல் ரீதியா அதுல உங்களுடைய கருத்து என்ன இல்ல ஒரு அரசியல்வாதியாக சந்திரகுமார் அந்த குற்றச்சாட்டை வைக்கலாம் நான் எப்படி பாப்பேன்னா நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க நீங்க பண்ற அத்தனையும் மக்கள் கவனிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க இதுல நீங்க நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் செய்யலாம் நம்மளை தண்டிக்க யாரும் இல்லை கண்டிக்க யாரும் இல்லை கேள்வி கேட்க யாரும் இல்லைன்னு எடப்பாடி பழனிசாமி மட்டும் அல்ல எந்த ஆட்சியாளர்களுக்கும் பொருந்துற வார்த்தை தான் அது உங்களை மக்கள் கவனிக்கிறாங்க நீங்க அவ்வளவு சுலபத்துல தவறு செய்திருந்தால் தப்ப முடியாது இந்த நேரத்துல ஒரு இக்கட்டான நேரத்துல ஏழை எளிய அடித்தட்டு மக்களை பற்றி கவலைப்படாமல் குற்றச்சாட்டு எழுகிற விஷயங்கள்ல குற்றச்சாட்டுகள் எழ வாய்ப்புள்ள விஷயங்கள்ல நீங்க கவனத்தை செலுத்தினால் காலம் மன்னிக்காது அப்படிங்கிற ஒரு பொதுவான கருத்தை நான் சொல்ல விரும்புறேன் அரசாங்கம் வேற இடத்துக்கு மார்க்கெட்டை மாத்திரம்னு சொன்னாலும் கூட வியாபாரிகள் காது கொடுத்து கேட்கறது இல்ல விழிப்புணர்வு சரியா அரசாங்கம் செய்யுது அந்த மக்கள் எடுத்துக்கிறது இல்ல சரியா அப்படிங்கிறார் இல்ல கோயம்பேடு விஷயத்துல விழிப்புணர்வை மிக தாமதமாக தான் இந்த அரசு அரசு முதல்ல புரிஞ்சுக்கிச்சு செய்ய வேண்டிய நேரத்தில் செய்யலைங்கிறது ஊரறிஞ்ச உண்மை கோயம்பேடு நான் அரசு எதுவுமே செய்யலன்னு நான் குற்றம் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு அது உடன்பாடு கிடையாது மற்ற மாநிலங்களை ஒப்பிடுகிற போது இங்க சுகாதாரத்துறையுடைய அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகள் அதிகம் ஆரம்பத்துல இவங்களும் நல்லா தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் கேசஸ் அதிகமாகிற போது இப்ப கான்டாக்ட் ட்ரேசிங் எல்லாம் இவங்க பண்ணவே முடியறது இல்லை எப்படி பண்ண முடியும் எங்க ஸ்டாஃப் இருக்கிறாங்க ஒரு பாசிட்டிவ் என்று கண்டறியப்பட்ட ஒரு நபர் குறைஞ்சது முப்பதுல
ஊழல் <laughs> 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 யாருக்கும் யாருமே ஒவ்வொரு ஒருத்தங்களும் மதித்து செயல்படுறது இல்ல யாரையும் இன்னொருவரை வந்து ஒரு ஒரு பொருட்டாக மதிக்கவில்லை எடுத்துக்கலாமா இத நாம எடுத்துக்கிறோமோ இல்லையோ மக்கள் கவனிக்கிறாங்க அதற்கு தகுந்த பதிலடி வருகிற தேர்தல்கள்ல வர்ற காலகட்டங்கள்ல கொடுப்பாங்க இது எல்லா அரசியல்வாதிகளுக்கும் பொருந்தும் 